方哈、啊，这个搜寻字串的范例，第一个，我假设说我今天输入的是 T E R Y Terry 啊，这个字串是要被找的，按 Enter， 字串二句话就是说我要找的字串，假设我要找的是 Y， 有没有呢？有 Enter， 它会告诉我们呢，从 S one 哦的第五个字元起，有包含 S two。啊，就是说呢，我第五个字元，那特别注意呢，第五个字元在哪里？你看，一、二、三、四、五，刚好有没有第五个字元？所以回传回来呢，就要刚好要知道打一个字。那当然，你如果说要继续找，比如说我可能很长一个字串，可能一段呢，或者一篇文章里面，到底出现几个某个这个关键字，那你就要让一直 loop， 一直跑跑跑跑，跑到哪里呢？跑到 end of file 档案的结尾。哦，才算是结束，就把所有的东西列出来，并且做成一个 tree。那其实这种方式的档案搜寻蛮多的哈、哦。那这地方的话该怎么去做呢？这里呢，首先哈、哦、一样，前面的部分是一样的，有没有？也就是说呢，我刚刚写的程式呢，字串一、字串二呢，就是用 nest 的方式读进来。那这边呢，我就这个宣告了两个。这个 S1 跟 S2 的一个这个 S string 的那个阵列，呃 string 的那个类别哈、啊、，string one S1 跟 S2 的这个这两个哈、啊，宣告之后变成两个这个字串的阵列。再来的话呢，接下来哈、啊，我们来看一下这个地方哈、啊，怎么输入之后的话，接下来我在这边呢，怎么样呃可以得到我的这这个第一个的话呢，我可以用什么呢？用。我要取得的是一个位置，比如说我要在某一个字串里面呢，哈，知道有哪一它的位置在哪里，那我怎么做哈？特别注意哦，我这边宣告了一个哈，宣告一个什么呢？一个假设我现在宣告一个位置就是 i index 哈 ，i d x， 然后呢，它等于什么呢？回传回来的就是这边 s one， 假设我要在 s one 里面呢找，所以点它有个 index of index of 这个有没有？这个方法，然后呢，我要找的是什么呢？其实你就把 S2 给它，这样就可以了。找到之后呢，如果有，就会回传一个值；如果没有呢，也会回传。好、哦，那回传的部分呢，就是用假设没有找到，它回传什么呢？不是负一。所以呢，找到就会回传它第几个字，但是如果说它找不到，就会回传负一。那所以我们这边的话就可以判断 if 怎么呢？假如说呢，哈，这个条件后后面就刮弧啊 ，i d x 等于什么呢？等于啊，两个等于负一，也就是他没有找到。如果他没有找到的话呢，我就输出什么呢 ？system out 啊，这地方呢，我就说这个地方我就让他输出一个讯息，说什么呢？点 print line 好了哈，这地方的话呢，就是啊、呃，后面就是找不到啊，找不到。就是，再来 else 哈，接下来的话 else， 嗯，好 else， 反之的话呢，我就输出什么呢？就把我的位置告诉他。那这个位置我要怎么输出呢？这个、地方特别重要，也是 p r e t e r line 有没有？接下来的话呢，就是说呢，哈，呃，在这个地方，在好这个、地方就是在哪里？所以这边的话，在第几个啊？在第嗯，加这边后面的话呢，就加上什么呢？加上它的位置。这个位置的话呢，就是呃。特别注意，因为我们的位置哦是从零开始，所以你必须还在加一，啊，还在加一，所以这边这边的话呢，我就是刮弧，里面呢就加上什么 i d x 加一，啊，加一之后的话呢，就是我的位置 i d x 加一哈，然后呢，呃，在第几个？这边的话。
的双赢。好，那这样的话呢，就可以得到我要的一个结果。这地方，好，好了以后的话呢，我们来试试看一样的方式啊。假设我这地方输入一个 T R Y， 找 R， 然、啊、有第三个，可是因为两个 R 嘛，应该有三跟四，所以你如果说要跑回圈，假如说你今天呢哈要让它继续找，那你这地方。程式就要去做一个回圈，那回圈的长度呢？哈，回圈的次数就是这个阵列的长度，哈，那就可以跑。这部分的话可以想想，因为在 TQC 的这个 Java 题目也有类似像这样子，一直找，找到几个？哦，我记得是有这样类似的题目，所以这个部分的话，你们可以试试看哦。也就是输入两个，一个是自创一，自创二。然后呢，再来就是说呢，比较重要的部分就是说，我今天这个是被找的 ，index of 后面就是找的要找的，被找找的，好，然后找到之后会回传一个值 idx 哈，假设我这个哎，然后如果没有找到的话呢，它就是负一，如果找到的话呢，那就是在第几个这个地方必须要加一，就会找到这个资源，好好这部分的话，我想你们试试看，好，把画面还给各位一下哈。